நம்ம ப்ரோக்ராமிங் டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம் இப்போ நான் முன்னாடியே உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி இது வரைக்கும் படித்தது ட்ரெயினர் கையில் இருந்த கண்டென்ட் இது வரைக்கும் ட்ரெயினர் உங்கள் கையை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு போயிருப்பார் கையை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு போகிறது என்ன அவர் அவர் எப்படி புரிஞ்சுருக்காரோ அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை உங்ககிட்ட பாஸ் பண்ணியிருப்பார் அவ்வளோதான் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கலாம் அந்த மிஸ்டேக்ஸ் நீங்களும் அதை ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் சில இது நல்லா இருக்கலாம் அதை நீங்களும் ஃபீல் பண்ணியிருக்கலாம் மொத்தத்தில் அந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே ட்ரெயினரோட கண்டென்ட் அதில் இருக்கும் ட்ரெயினரோட ரோல் ஊப்ஸில் இருக்கும் ஆனால் அதை படித்ததுக்கப்புறம் இப்போ ஊப்ஸ் ஊப்ஸில் எதுவுமே உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்காது அது அதாவது அதில் வந்து ட்ரெயினர் வந்து ஒரு அப்பர் ஹேண்ட் மாதிரி இருப்பார் ஊப்ஸில் ப்ரோக்ராமிங் அப்படி இல்லை ப்ரோக்ராமிங்கில் யாரும் நமக்கு பெரிய ஆளுங்க கிடையாது யாரும் நம்மளை நம்ம வந்து யாருக்கும் சளைச்சவங்க கிடையாது நம்ம முடிவு பண்ணால் நம்ம ப்ரோக்ராம் ஆனால் ப்ரோக்ராமிங் உங்கள்கிட்ட முன்னாடியே பல தடவை சொல்லிகிட்ருக்கிற மாதிரி இது சைக்கிள் ஓட்டுற மாதிரி சமைக்கிற மாதிரி ஒரு சாதாரணமான விஷயம் அவ்வளோதான் மனுஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறதுல கடைசி கண்டுபிடிப்பு கம்ப்யூட்டர் அவ்வளோதானே தவிர அதுக்குன்னு வேறு எந்த சிறப்பும் ஒன்றும் கிடையாது இதுக்கு மேலே இன்னொன்று கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா இது பின்னாடி போயிடும் ரேடியோ கண்டுபிடிச்சிருக்கும் போது ரேடியோவை பெருசாக பேசியிருப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி தந்தி கண்டுபிடிச்சிருக்கும் போது அதை பெருசாக பேசியிருப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி சக்கரம் கண்டுபிடிக்கும் போது அதை பெருசாக பேசியிருப்பாங்க இன்றைக்கி அது சாதாரணம் கரெக்டாக இன்றைக்கும் நமக்கு சக்கரம்லாம் செய்ய தெரியாது ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம அதை சாதாரணமாக பார்க்குறோம் அதே மாதிரி தான் கம்ப்யூட்டரும் இப்போ நம்மளோட வேலை என்னென்னா கம்ப்யூட்டரோட கண்ட்ரோலை நம்ம கையில் எடுக்கணும் அவ்வளோதான் ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் வீடு கட்டுறாரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் எலக்ட்ரிக்கல் ஒயரிங்லாம் பார்க்குறாரு நம்ம நம்ம கையில் இருக்கிற மிஷினை கண்ட்ரோல் எடுக்கணும் அவ்வளோதான் மொத்தமான வேலை இவ்வளோ நாள் கண்ட்ரோல் எடுக்கல இப்போ கண்ட்ரோல் எடுக்கிறோம் வேறு எதுவும் இதில் கிடையாது இப்போ கண்ட்ரோல் எடுக்கிறதுனா சில இடத்துல நம்ம உட்காந்து யோசி ஏன்னா இப்போ வந்து கண்ட்ரோல் எடுக்கிறதுன்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் ஸ்பீக்கர் நீங்கள் பேசிட்டு போயிடுறீங்க கவனிக்கிறவர் சிஸ்டம் அவர் தான் லிசனர் நீங்கள் சொல்கிற வேலையை அவர் செய்யணும் நீங்கள் செய்யக்கூடாது நீங்கள் சொல்லணும் அவர் செய்யணும் அப்போ நீங்கள் அவருக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அவ்வளோதான் அதில் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சின்டாக்ஸ் எல்லாம் தெரியும் அப்போ அவருக்கு புரிகிற மாதிரி உங்களுக்கு சொல்ல தெரியும் அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்போ அவர் யோசிக்கிறதுக்கு நீங்கள் இன்புட்ஸ் பாஸ் பண்ணால் போதும் எப்படி எப்படிலாம் பாஸ் பண்ணலாம் அப்போ முத முதல்ல கம்ப்யூட்டர் வந்தது உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் வந்த கதையெல்லாம் தெரியும் கம்ப்யூட்டருங்கிறது முழுக்க முழுக்க அரித்மெட்டிக் டாஸ்க் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு வந்த ஒரு டிவைஸ் தான் கேல்குலேட்டர் தான் கொஞ்சம் பெரிய கேல்குலேட்டர் அவ்வளோதான் அப்படி வந்த டிவைஸ் தான் அப்போது ப்ரோக்ராமிங்கை எதுலேருந்து கற்றுக்கலான்னா அது எதுலேருந்து ஆரம்பித்தாங்களோ அதுலேருந்தே கற்றுக்கலாம் ரெண்டு நம்பர் வாங்குகிறோம் ரெண்டு நம்பர் வாங்குகிறோம் இப்படி அஞ்சு நம்பர் டூ ஈக்வல்ஸ் டூ பத்து ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ண தெரியுமா தெரியும் சிஸ்டம் டாட் ப்ரிண்டில் நம்பர் ஒன் ப்ளஸ் நம்பர் டூ இல்லை இல்லை எனக்கு ஆட் பண்ணி அதை நம்பர் த்ரீன்னு ஒன்றும் இல்லை ஸ்டோர் பண்ணணும் தெரியுமா தெரியும் நம்பர் த்ரீ ஈக்வல்ஸ் டூ நம்பர் ஒன் ப்ளஸ் நம்பர் டூ அவ்வளோதான் இப்போ என்ன இதில் நல்ல நல்ல ஃபன் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ இது வரைக்கும் வேரியபிள்லாம் அங்கங்கே டிக்ளேர் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் இனிமேல் ஒவ்வொரு வேரியபிளையும் கவனமாக பார்க்கணும் இப்போ சாதாரணமாக சொல்கிறேன் பாருங்களேன் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் விட்டுருங்க சரியா ப்ரோக்ராம் விட்டுருங்க பாருங்கள் இது ஒரு இது ஒரு வாட்ஸ்அப் அக்கௌண்ட் இப்போ நீங்களே ரெண்டு மொபைல் நம்பர் வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒரு வாட்ஸ்அப் அக்கௌண்ட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதில் ஒரு சாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் விஜய் ஃபோட்டோ ஒன்று உங்கள்கிட்ட இருக்குது ஆக்டர் விஜயோட ஃபோட்டோ ஒன்று இருக்குது இது வாட்ஸ்அப் அக்கௌண்ட் டூ இதில் அஜித் ஃபோட்டோ இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ எனக்கு என்ன நடக்கணும்னா இந்த விஜய் ஃபோட்டோ இந்த வாட்ஸ்அப் அக்கௌண்ட்லேருந்து இங்கே போகணும் இந்த அஜித் ஃபோட்டோ இங்கேருந்து இங்கே வரணும் ஆனால் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்ன கண்டிஷன்னா ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு பேர் ஃபோட்டோவும் உங்களோட எண்ட அக்கௌண்ட்லேயும் இருக்கக்கூடாது இன்னொரு ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறேன் தேவைப்பட்டால் இன்னொரு ஒரு ஃபோன் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு ஒரு வாட்ஸ்அப் அக்கௌண்ட் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த சாய்ஸ் உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்றோம் இப்போ இந்த அஜித் ஃபோட்டோ இங்கே வந்துடணும் இந்த விஜய் ஃபோட்டோ இங்கே வந்துடணும் ஆனால்
சரி விஜய் ஃபோட்டோ இங்கே அனுப்பிச்சிட்டோம் நீங்கள் இவர்கிட்ட அஜித் ஃபோட்டோ இருக்கும் விஜய் ஃபோட்டோ இருக்கும் அப்படி இருக்க கூட எந்த மூமெண்ட்லேயும் அவங்கக்கிட்ட ரெண்டு ஃபோட்டோ இருக்க கூட ஒரு டைமில் ஒரு ஃபோட்டோ தான் இருக்கணும் இது தான் எனக்கு தேவைப்படுற டாஸ்க் தேவைப்பட்டால் மூணாவதா உங்கள் ஃப்ரெண்டு ஃபோன் மொபைலோ வாட்ஸ்அப் ஏதோ ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க இதுதான் ப்ரோக்ராமிங் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு யோசிச்சு சொல்லுங்க நான் வெயிட் பண்ணுறேன் ஒரு ஃபோட்டோ அவங்க ஃபோனுக்கு மாத்திரும் சார் இப்போ என் ஃபோன் ஒன்று வச்சுக்கோமா சரி இது என்னோட ஃபோன் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்டோட அஜித் ஃபோட்டோ எனக்கு அனுப்பிச்சு வச்சுருவீங்களா சரி இங்கே அஜித் வந்துருமா சரி இப்போ அஜித்தோட ஒரு காப்பி உங்ககிட்ட இருக்கு அப்படி தானே காப்பி இருக்காதுல எனக்கு ஃபார்வேர்ட் தானே பண்ணுறீங்க அப்போ உங்ககிட்ட ஒரு காப்பி அதை டெலிட் பண்ணிடுவீங்களா எனக்கு அனுப்பிட்டு புரியாமல் <laughs> இது புரிஞ்சிருச்சுன்னா இதுதான் ப்ரோக்ராம் இவ்வளோதான் ப்ரோக்ராம் அதாவது ஒரு கண்டென்ட்டை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அனுப்பும்போது நீங்கள் ஃபார்வேர்ட் பண்ணும்போது ரிசீவருக்கு உங்களோட ஒரு காப்பி ஆஃப் கண்டென்ட் போகுது கண்டென்ட் மூவ் ஆகலை இப்போ என் பேக்கெட்டில் பத்து ரூபா இருக்குது ஒரு கார்பன் என் பேக்கெட்டில் அஞ்சு ரூபா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் என் பேக்கெட்டில் இருக்கிற பத்து ரூபா எடுத்து அவர் பேக்கெட்டில் வச்சுட்டேன்னா என் பேக்கெட்டில் அந்த பத்து ரூபா போயிடுச்சு மூவ் ஆயிடுச்சு கரெக்டா இப்போ வந்து வாட்ஸ்அப்பில் ஃபோட்டோ அனுப்பும்போது கண்டென்ட் மூவ் ஆகலை காப்பி ஆகுது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் புரியுதா ஒரு இடத்துல மூவ் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இருக்காது இங்கே காப்பி தான் இங்கேருந்து ஒரு காப்பி அங்கே போய் உட்காருது அவ்வளோதான் இது புரிஞ்சிருச்சுன்னா போதும் இதே அஜித் விஜய் கதையை வச்சுக்குவோம் இப்போ பாருங்கள் என்கிட்ட இன்டீஜர் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் இருக்குது இன்டீஜர் நம்பர் ஒன் நூறுன்றது இது உங்களுக்கு தெரியும் இன்டீஜர் நம்பர் டூ இரநூறுன்றது சேம் ஸ்டோரி அங்கே அஜித் விஜய்க்கு பதிலாக இப்போ நான் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் இல்லைன்னு பிரிண்ட் பண்ணி நம்பர் ஒன்றுன்னு பிரிண்ட் பண்ணால் எனக்கு நூறு பிரிண்ட் ஆகும் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் இல்லைன்னு நம்பர் டூன்னு பிரிண்ட் பண்ணால் எனக்கு இரநூறு பிரிண்ட் ஆகும் எனக்கு என்ன வேணும்னா நம்பர் ஒன்றுன்னு பிரிண்ட் பண்ணும்போது அதாவது அந்த ஃபோனில் அஜித்தும் இந்த ஃபோனில் விஜயும் வந்தாங்கள்ல நம்பர் ஒன்றுன்னு பிரிண்ட் பண்ணும்போது இரநூறும் நம்பர் டூன்னு பிரிண்ட் பண்ணும்போது நூறும் பிரிண்ட் ஆகணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் தேவைப்பட்டால் மூணாவது ஃபோன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்ன மாதிரி தேவைப்பட்டால் மூணாவது வேரியபிள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன பண்ணுவீங்க என்னன்னு தெரியாதே இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்ல முடியுமா நம்பர் த்ரீன்னு ஒன்று வச்சுக்கணுமா சரி அப்போ டேரக்டாகவே நம்பர் த்ரீல நம்பர் ஒன்றை வச்சுருவா ஜீரோன்னு வச்சு வைக்கிறதுக்கு பதிலாக டேரக்டாகவே வச்சுருவா சரி வச்சாச்சு இப்போ நம்பர் த்ரீல என்ன வேல்யூ இருக்கு புரியாம இருக்காங்க இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா இதுக்கு பேரு அவ்வளவுதான் இப்போ ஸ்வாப்பிங்கிற இங்கிலீஷ் வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அதுக்கு பின்னாடி தேடிக்கலாம் ஸ்வாப்பிங்னால் இடம் மாற்றுறது அவ்வளோதான் இன்டீஜர் நம்பர் ஒன் 
இப்போ இதை எப்படி ப்ரோக்ராமாக மாற்றி பார்ப்போமா இன்டீஜர் இன்டீஜர் நம்பர் ஒன் பாருங்கள் இன்டீஜர் நம்பர் ஒன் ஈக்வல்ஸ் டு நூறு இன்டீஜர் நம்பர் டூ ஈக்வல்ஸ் டு இரநூறு சரி கொடுத்தாச்சா இப்போது இன்டீஜர் நம்பர் த்ரீ ஈக்வல்ஸ் டு நம்பர் ஒன் சரி நம்பர் ஒன்னோட காப்பி நம்பர் த்ரீக்கு போயிடுச்சு அப்போ நம்பர் ஒனில் நம்பர் டூவை வச்சாச்சு நம்பர் டூவில் நம்பர் த்ரீயை வச்சாச்சு புரியுதா இதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் சொல்லுங்கள் யாருக்காவது இந்த இடத்துல ஏன் நம்பர் ஒன் ஈக்வல்ஸ் டு நம்பர் டூ அப்படின்னே டைரெக்டாக கொடுத்துட வேண்டியதுனே நம்பர் டூ ஈக்வல்ஸ் டு நம்பர் ஒன் இப்படி கொடுத்துட வேண்டியதுனே அப்படி யாருக்காவது சந்தேகம் இருந்தால் சொல்லுங்கள் சந்தேகம் இல்லை இது கிளியராக புரியுதுன்னா உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஓகே இல்லை என் மனசில் அப்படி இருக்குது அப்படின்னா சொல்லுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா இதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ நான் வந்து ப்ரோக்ராமிங் டெமோ அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் வச்சுருக்கேன் சரி இன்னொரு கிளாஸே க்ரியேட் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுவோம் சரியா ப்ரோக்ராமிங் பேசிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் மெயின் மெத்தட் இல்லை மெயின் கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் மெயின் மெத்தட் வச்சாச்சு ப்ரோக்ராமிங் பேசிக்ஸ் பிபி ஈக்வல்ஸ் டு நியூ ப்ரோக்ராமிங் பேசிக்ஸ் பிபி டாட் ஸ்வாப் டூ நம்பர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு மெத்தட் இல்லை மெத்தடை க்ரியேட் பண்ணுறோம் மெத்தடுக்குள்ளே இந்த கண்டென்ட்டை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிடுறோம் அவுட்புட் பார்க்குறோம் அப்போ அவுட்புட் வந்து இப்போ பாருங்களேன் பிஃபோர் ஸ்வாப்பிங் ஆஃப்டர் ஸ்வாப்பிங் முதல்ல நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ எப்படி ப்ரிண்ட் ஆகுது இது சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் லென் பிஃபோர் ஸ்வாப்பிங் இதே சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் லென் ஆஃப்டர் ஸ்வாப்பிங் யாருக்கும் புரியலன்னா சொல்லுங்கள் நூறு இரநூறு இரநூறு அவ்வளோதான் இது தெரிஞ்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு முதல்ல வேரியபிள்ஸோட கண்டென்ட் வந்து காப்பி ஆகுது அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு லெசன் இது யாருக்காவது புரியாமல் இருக்கா இதை ட்ரை பண்ணிடுறீங்களா நான் வெயிட் பண்ணட்டுமா ஒரு மெத்தடில் ஏற்கனவே இருக்கிற கிளாஸ்லேயோ இல்லை புதுசாக ஒரு கிளாஸோ க்ரியேட் பண்ணி இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு சொல்லிடுங்க நான் வெயிட் பண்ணுறேன் இப்போ இப்போ வேரியபிள் ஸ்வாப்பிங்னா என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு சரி இது இருக்கட்டும் ஒரு வேரியபிள்ங்கிறது என்னென்னா ஒரு இன்டீஜருங்கிறது நாலு பைட்டு நாலு பைட்டுனா டூ பவர் எயிட் ஹோல் பவர் ஃபோர் கரெக்டாக ஒரு பைட்டுங்கிறது டூ பவர் எயிட்டா எட்டு பிட்டா நாலுனா நாலு டூ பவர் தேர்ட்டி டூ டூ பவர் தேர்ட்டி டூனால் நமக்கு என்னென்னே தெரியாது பெரிய டிஜிட் இருக்கும் ஒரு பத்து டிஜிட் நம்பர் இருக்கும் மைனஸில் ஒரு பத்து டிஜிட் இருக்கும் ப்ளஸில் ஒரு பத்து டிஜிட் நம்பர் இருக்கும் அதாவது என்ன அர்த்தம்னா இவ்வளோ பெரிய வாட்டர் டேங்க் இதில் நீங்கள் நம்பர் என்ன கொடுத்துருந்தீங்க ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருந்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரடுக்கு இங்கே ஒரு சொட்டு அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு பெரிய வாட்டர் டேங்க் இது நம்பர் ஒன் இந்த டேங்க் பேர் இந்த டேங்க் பேர் நம்பர் டூ இங்கே இரநூறுன்னு ரெண்டு சொட்டு ரெண்டு சொட்டு தண்ணி ஊற்றிருக்கீங்க இங்கே ஒரு சொட்டு தண்ணி ஊற்றிருக்கீங்க இப்போ என்னங்க பண்ணுவீங்க எனக்கு இந்த டேங்கில் இருக்கிற தண்ணி இங்கே வரணும் இந்த டேங்கில் இருக்கிற தண்ணி இங்கே வரணும் அப்படின்னா என்னங்க பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டால் இன்னொரு ஒரு பெரிய டேங்கை கொண்டு வாங்க இந்த ஒரு சொட்டை தூக்கி அங்கே வச்சுட்டு அந்த ரெண்டு சொட்டை இங்கே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த மூணாவது டேங்கில் இருக்கிற ஒரு சொட்டை எடுத்து நான் இங்கே வச்சுருவேன் இப்படின்னு நம்ம ஒரு கதை சொல்லியிருக்கோம் கரெக்டு தான் இப்படி சொல்கிறது கரெக்டு தான் ஆனால் இதை விட பெட்டராக ஒரு டெவலப்பர் யோசிக்கணும் இது ரொம்ப எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு பசில் நான் இப்போ உங்ககிட்ட கேட்குறது ஒரு இன்டர்வியூ பஸ்ஸு சரியா பொதுவாக என்னோடய ரெக்வஸ்ட்டு சொல்கிறேன் இன்டர்வியூ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா நிறைய பசில் சால்விங் நிறைய பண்ணுங்கள் பசில் சால்விங் பண்ணுங்கன்னா பசில் சால்விங்கில் சகுந்தலா தேவியோட பசில்ஸ் டு பசில் யூ ஒரு எக்ஸலன்ட் புக் ரொம்ப நல்ல புக் இது பிடிஎஃப் கூட நான் எங்கேயோ நெட்லலாம் பார்த்தேன் சகுந்தலா தேவி யாராவது போய் பா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சகுந்தலா தேவி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கேள்விப்பட்டது இல்லைனா கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் இந்தியன் மேத்தமெட்டிஷியன் இப்போ இல்லை அவங்க இறந்துட்டாங்க 
இறந்து ஒரு ஆறு ஏழு வருஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஒரு இந்திய கணித மேதை இவங்களை பற்றி படம்லாம் வந்திருக்கு யாருமே கேள்விப்பட்டது இல்லையா நீங்கள் யாருமே ஆமாம் ஹிந்தியில் ஆமாம் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்குள்ளே ஒரு படம் வந்துச்சு ஆ வித்யா பாலன் ஆயிடுச்சு கரெக்ட் இங்கே பாருங்கள் மேபி இது இங்கிலீஷில் காமிக்கிறது பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சகுந்தலா தேவி விக்கிபீடியா ரொம்ப பெரிய சை மேத்தமெட்டிஷியன் இந்தியாவில் பெங்களூரில் இருந்தாங்க ஸ்கூலுக்கே பெருசாக ஸ்கூலுக்கு போகாத ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன் அவங்க அப்பா வந்து ஒரு சர்க்கஸில் வேலை பார்க்குற ஒருத்தராக இருப்பார் குழந்தைக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு அறிவு இருக்குது நம்ம குழந்தைக்கு அப்படிங்கிறதுனால அதை கூட்டிகிட்டு போய் எப்படி சர்க்கஸில் வித்தைகள் காமிக்கிறாங்க அது மாதிரி குழந்தைய வச்சு வித்தை காமிச்சிட்ருப்பார் அப்படியே அதை டெவலப் பண்ணி டெவலப் பண்ணி எல்லா இடத்துக்கும் கூட்டிகிட்டு போவார் சகுந்தலா தேவி அவங்க அப்பா வந்து இதில் காமிக்கிறோம் பாருங்கள் மென்டல் கேல்குலேஷன் கேல்குலேட்டிங் தி க்யூப் ரூட் ஆஃப் இவ்வளோ பெரிய நம்பர்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு எட்டு டிஜிட் நம்பர் அண்ட் தி செவன்த் ரூட் ஆஃப் இவ்வளோ பெரிய நம்பர் இதை அவங்க சொன்னாங்க சவுந்தரா தேவி அதே மாதிரி ஷீ கேவ் தி டுவெண்ட்டி தேர்ட் ரூட் ஆஃப் அ டூ ஜீரோ ஒன் டிஜிட் நம்பர் இன் ஃபிஃப்டி செகண்ட்ஸ் ஐம்பது செகண்டில் இரநூத்தி ஒரு டிஜிட் இருக்கிற நம்பரை நம்ம வாசித்தாலே நமக்கு பெரிய விஷயம் கரெக்டாக இரநூத்தி ஒரு டிஜிட்னால் எவ்வளோ பெருசு இருக்கணும் நம்ம அதை எப்படி வாசிக்கணும்னே தெரியாது அதில் டுவெண்ட்டி தேர்ட் ரூட் ஆஃப் டூ டூ நாட் ஒன் டிஜிட் நம்பர் இன் ஃபிஃப்டி செகண்ட்ஸ் ஹெர் ஆன்சர் விச் வாஸ் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க வாஸ் கன்ஃபார்ம் பை கேல்குலேஷன்ஸ் டன் அதுக்காக வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் எழுதுனாங்க டு டு பெர்ஃபார்ம் சச் அ லார்ஜ் கேல்குலேஷன் விச் டூ க லாங்கர் டைம் தேன் ஃபார் ஹெர் டு டூ த சேம் இவங்க கம்ப்யூட்டர்ஸில் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறாங்க அது நிறைய டைம் எடுத்துக்குது அப்போது நைன்டீன் செவன்டி செவனில் இருந்தாலும் இது பெரிய விஷயம் இல்லை டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் டூ தேர்ட்டீன் டிஜிட் நம்பர்ஸ் இது ரெண்டை மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்கிறது ரேண்டமாக ஒரு ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு நம்பரை கொடுத்து மல்டிப்ளை சொல்கிறது She correctly answered in 28 seconds. ரொம்ப பெரிய ஆள் ஷகுந்தலா தேவி பர்சனல் லைஃப்பில் நிறைய ஒரு ஆள் பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் ஏதாவது அடி வாங்கியிருக்கணும்ல அது இருக்கும் நீங்கள் வேணால் அது தனி ஸ்டோரி அவங்க என்ன என்ன புக் எழுதியிருக்காங்க என்ன நடந்துச்சு அதெல்லாம் படித்து பாருங்கள் இது ரொம்ப நல்ல புக் சகுந்தலா தேவியோட பசில்ஸ் டு பசில் யூ ரொம்ப நல்ல புக் நீங்கள் டெய்லி ஒவ்வொரு பசில் இதுலேருந்து சால்வ் பண்ணலாம் அவ்வளோ நல்ல புக் அது இது எப்படி இருக்குன்னா உங்களை யோசிக்க வைக்கும் குட்டி குட்டியாக யோசிக்க வைக்கும் சின்ன சின்ன கொஸ்டின் தான் இப்போ இதுலேருந்து நான் கூட நான் இந்த புக்கு முன்னாடி காலேஜ் படிக்கும்போது வாங்கி படிச்சுட்டு இருந்தேன் இதுலேருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்கிறேன் சரியா இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்னா சும்மா எனக்கு அறகுறையாக ஞாபகம் இருக்கிறத வச்சு சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு லேடி அந்த லேடி வந்து ஒரு கடைக்கார்கிட்ட நூறுரூபா கடன் வாங்கியிருக்காங்க ஷாப் கீப்பர் இவர்கிட்ட நூறுரூபா கடன் வாங்கியிருக்காங்க இவங்க அந்த நூறுரூபாய் இவர்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க இவர் அவர் இவர் வந்து ஒரு சட்டை தச்சுருக்காரு டெய்லருக்கு ஒரு நூறுரூபா கொடுக்கணும் அந்த நூறுரூபா இந்த டெய்லருக்கு கொடுத்துட்டார் அந்த டெய்லர் பால்காரருக்கு ஒரு நூறுரூவா கொடுக்கணும் அந்த பால்காரருக்கு அவர் நூறுரூபா கொடுத்துட்டார் பால்கார் செருப்பு தைக்கிறவருக்கு ஒரு நூறுரூபா கொடுக்கணும் அவர்கிட்ட அந்த நூறுரூபா கொடுத்துட்டார் செருப்பு தைச்சவர் இந்த லேடிகிட்ட நூறுரூவா கடன் வாங்கியிருந்தார் அந்த நூறுரூவா இந்த லேடிகிட்ட அவர் திரும்ப கொடுத்துட்டார் இப்போ தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த நூறுரூபா நோட்டு ஒரு ஃபேக் கள்ள நோட்டு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்போ இந்த டிரான்சாக்ஷனில் ஆஸ் அ ஹோல் எவ்வளோ லாஸ் யார் யாருக்கு எவ்வளோ லாஸ் ஆகிருக்கும் மொத்தமாக இந்த டிரான்சாக்ஷனில் எவ்வளோ லாஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சம் இருக்கும் இப்போ உங்கள் முன்னாடி ஸ்க்ரீனில் இருக்கிறது வந்து இதுவே ஒரு நல்ல ஸ்டோரி ஒரு வீடு இருக்குது ஒரு வீட்டில் நிறைய குழந்தைங்க இருக்காங்க ஒரு அப்பா அம்மாவுக்கு நிறைய குழந்தைங்க இருக்காங்க அந்த குழந்தையில் ஒரு பெண் குழந்தைய கூப்பிட்டு உனக்கு எத்தனை உன் கூட பிறந்த பாய்ஸ் எத்தனை பேர் கேர்ள்ஸ் எத்தனை பேர் அப்படின்னு கேட்டால் எத்தனை பாய்ஸோ அத்தனை கேர்ள்ஸ் வந்து எனக்கு எத்தனை பிரதர்ஸோ அத்தனை சிஸ்டர்ஸ் எனக்கு வந்து சும்மா ஒரு புத்துமதிப்பாக சொல்கிறேன் ரெண்டு பிரதர் இருந்தாங்கன்னா ரெண்டு சிஸ்டர் அப்படின்னு அந்த குழந்தை சொல்லுவோம் இது ஒரு பெண் குழந்தைய கூப்பிட்டு கேட்டால் 
ஒரு பையனை கூப்பிட்டு கேட்டால் எனக்கு எத்தனை பிரதர் இருக்காங்களோ அதே மாதிரி ரெண்டு மடங்கு சிஸ்டர் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறான் எனக்கு அதாவது ஒரு பிரதர் இருந்தால் ரெண்டு சிஸ்டர் ரெண்டு பிரதர் இருந்தால் நாலு சிஸ்டர்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி தான் சம் இது பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் அப்போ அந்த ஃபேமிலியில் மொத்தமாக எத்தனை பசங்கள் அதில் எத்தனை பாய்ஸ் எத்தனை கேர்ள்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஆர்எஸ் அகர்வால் படிச்சுருப்பீங்க குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட்லாம் படிச்சுருப்பீங்க குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் வந்து ஃபுல்லாக ஃபார்முலா டெரிவேஷனாக இருக்கும் இது யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்ல வேணாம் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் சரி இதுவே பார்த்துட்டு வாங்க இதே மாதிரி இந்த ஒரு கதையெல்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இப்படி 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 வரிசையாக இங்கே குதிரை நிற்கும் இங்கே சேவல் நிற்கும் இந்த மாதிரி கதையெல்லாம் டீட்டெயிலாக போயிட்டே இருக்கும் சரி அது பார்த்துட்டு வாங்க ஆனால் இந்த புக்கு ரொம்ப நல்ல புக்கு நீங்கள் லாஜிக்கல் திங்கிங்கை டெவலப் பண்ணணுன்னா படிக்க வேண்டிய புக் வந்து பசில்ஸ் டு பசில்யூ இவங்களே இன்னொரு புக்கு எழுதியிருப்பாங்க மோர் பசில்ஸ் டு பசில்யூன்னு ஒரு புக்கும் இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் பின்னாடி ஆன்சரும் இருக்கும் நமக்கு பிரச்சனை ஐயோ இதுக்கு ஆன்சர் எப்படி கண்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னு இருக்குங்கள அந்த புக்கிலே பின்னாடி கடைசியாக ஆன்சர்ஸ் ஃபுல்லாக கொடுத்துருப்பாங்க எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் வேணால் இந்த புக்கை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் சகுந்தலா தேவியும் போய் யாருன்னு தேடி பாருங்க சரி இது எதுக்காக பார்த்தோம் இந்த மாதிரி பசில் சால்விங் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இப்போ அதே மாதிரி இந்த புக்லேயோ இல்லை வேறு எதுவும் இது மாதிரியான ஒரு புக்கு இது ஒரு ஃபேமஸான இன்டர்வியூ பசில் அவ்வளோதான் இப்போ ஏன் இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு வேரியபிள் வச்சுருக்கோம் இந்த வேரியபிளில் இருக்கிற கண்டென்ட் அங்கே தூக்கி போடுவா அங்கே இருக்கிற கண்டென்ட்டை இங்கே தூக்கி போடுவா இதான் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ இவங்க என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா ரெண்டு பெரிய தொட்டி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பெரிய தொட்டி சரியா இருட்டாக இருக்குது ரெண்டு பெரிய தொட்டி இது வந்து ஒரு ஒம்பது லிட்டர் தொட்டி இது வந்து ஒரு நாலு லிட்டர் தொட்டி சரியா தண்ணி வந்து நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் பிடிச்சிக்கோங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க தண்ணி நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் பிடிச்சிக்கோங்க எவ்வளோ வேணாலும் வெளியில் எடுத்து வேணாலும் ஊற்றிக்கோங்க ஆனால் அளவுலாம் கிடையாது இது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட்லாம் எதுவும் கிடையாது நீங்கள் பார்க்கவும் முடியாது இதில் பாதி இது மூணு லிட்டர் இருக்கான் நாலு லிட்டர் இருக்கான் ஒரு இருட்டு பிளாக் டேங்க் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க துல்லியமாக எனக்கு ஆறு லிட்டர் தண்ணி வேணும் ஆனால் மூணாவது நான் ஒரு கப்பு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் இன்னொரு ஒரு பக்கெட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதெல்லாம் அலவுடு கிடையாது நோ தேர்ட் கண்டெய்னர் பெர்மிட்டட் இந்த ரெண்டு கண்டெய்னரை வச்சு நீங்கள் எனக்கு ஆறு லிட்டர் தண்ணி கொடுக்கணும் ட்ரை பண்ணி பார்த்து சொல்கிறீங்களா தண்ணி க்ளூ வந்து சொல்லிடுறேன் தண்ணி எவ்வளோ வேணாலும் இங்கே ஊற்றிக்கோங்க இங்கேருந்து எடுத்து அவ்வளோ ஊற்றிக்கோங்க திரும்ப கீழே ஊற்றினாலும் ஊற்றிக்கோங்க இன்னொரு க்ளூ சொல்லிடுறேன் இந்த மாதிரியான ச ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்தாங்கனாலே பேப்பர் பேனா இல்லாமல் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் நீங்கள் மனக்கணக்கு போட்டிங்கன்னா பெருசாக கண்டுபிடிக்க முடியாது ட்ரை பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் சார் நைன் முதல்ல ஃபோர் லிட்டர் ஃபீல் பண்ணி சார் நைன் லிட்டர் ஊற்றுறாங்க இருங்க இதை வந்து ஒம்பது லிட்டர்னு வச்சுக்கவா இது நாலு லிட்டர்னு வச்சுக்கவா முதல்ல ரெண்டுமே ஜீரோவா சரி முதல்ல என்ன பண்ணுறீங்க சரி அப்போ இது ஜீரோ இது நாலு சரி இதில் ஊற்றிடுவீங்க அப்போ இது இங்கே ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடும் சரி சரி ஆமா இது ஜீரோ இது மூணு அடுத்த பக்கத்துக்கு போயிடவா சரி இங்கே மூணும் இங்கே ஜீரோவும் ஆயிரும் சரி சொல்லுங்க இதுல 
திருப்பி கோடிட் எடுத்து திருப்பி ஊற்றினா சிக்ஸ் வந்துடும் இது இங்கே ரெண்டு ஊற்றிட்டு இங்கே ஜீரோ பண்ணிடுவீங்க திரும்ப இங்கே ரெண்டு இங்கே நாலு ஊற்றிடுவீங்க அப்போ இதை எடுத்து இங்கே ஊற்றினா கடைசியாக ஆறு லிட்டர் வந்து சூப்பர் வேறு யாராவது வேறு ஏதாவது அப்ரோச்சில் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களா இது ஒரு அப்ரோச் இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது இல்லை இதுவும் அப்ரோச் இது மாதிரி சில பேர் ஒம்பது லிட்டர்லேருந்து முதல்ல ஆரம்பிப்பாங்க இப்போ இதில் நமக்கு தெரிய வர்ற சில விஷயங்கள் சொல்கிறேன் அப்போ ஆறு லிட்டர்னு இல்லை ஏழு லிட்டர் வேணும்னாலும் வாங்கலாம் மூணு லிட்டர் வேணும்னாலும் வாங்கலாம் ரெண்டு லிட்டர் வேணும்னாலும் வாங்கலாம் இதுக்கு முந்தின பேஜில் போனீங்கன்னா அதில் என்ன எட்டு லிட்டர் வாங்கணுன்னாலும் வாங்கலாம் இப்போ நான் இன்னொரு ஒரு அப்ரோச் சொல்லட்டுமா வேறு யாராவது ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா யாராவது இது இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா பண்ணலாம் அப்படி இருக்கீங்களா இன்னொரு ஒரு ஐடியா சொல்லவா சொல்லுவாங்க நீங்கள் யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க உங்களை தடுக்க வேண்டாமேன்னு கேட்குறேன் அதுதான் சரி வெயிட் பண்ணுறேன் யாராவது புதுசாக வேறு ஏதாவது ஐடியா யோசிச்சிங்கன்னா சொல்லுங்கள் இருங்க இது நைன் லிட்டர் ஸ்கேன் இது ஃபோர் லிட்டர் ஸ்கேனா சரி இங்கே நான் ஜீரோ ஜீரோ முதல்ல இங்கே ஃபில் பண்ணிடுவீங்களா சரி ம் ஃபோர் போயிடுச்சுன்னா இங்கே ஃபைவ் சரி <laughs> 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 ஆமாம் இதை வெளியில் ஊற்றிடுவோம் இது அஞ்சு லிட்டர் இருக்கும் இங்கே ஒன்று ஆயிரும் இங்கே நாலு லிட்டர் ஆயிரும் கரெக்டாக இதை திரும்ப வெளியில் ஊற்றிடுவோம் அப்போது ஒன் ஜீரோ ஆயிரும் இந்த ஒன்று எடுத்து இங்கே ஊற்றிடுவோம் இப்படி ஆயிரும் திரும்ப இங்கே ஒம்பது லிட்டரை நிரப்புவோம் இங்கே ஒரு லிட்டர் இருக்கும் இதுலேருந்து இப்போ எங்கே எவ்வளோ போகும் இங்கே மூணு லிட்டர் தான் போகும் அப்போ இங்கே ஆறு லிட்டர் கிடச்சோம் இது நைன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் கம்மியாக இருக்குது ஆனால் இப்படி தான் யோசிக்கணும்னு கட்டாயம் கிடையாது அது ஃபோர்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறது ஒரு லாஜிக் நைன்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறது ஒரு லாஜிக் ரெண்டு மாதிரியும் நீங்கள் பண்ணலாம் உங்கள் இஷ்டம்தான் ஆனால் அதான் சொன்னேன் இதை பண்ணணுன்னே அடடா அடடாச்சேன் நானும் இதை தான் நினச்சேன் அப்படின்னு தோணும் அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரியான விஷயத்த கொஞ்சம் பேப்பர் பேனாக எடுத்து ட்ரை பண்ணலாம் ஃபில் பண்ணலாமா ஹாஃப் ஆஃப் லி ஃபோர் லிட்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் டைம் ஃபில் பண்ணலாமா அப்படின்னு நான் ரூல் கேட்டிருக்காரு அரை லிட்டர்னு பாதின்னு தெரியாதுங்கிறது தான் பாயிண்ட்டே அது எது பாதின்னு தெரியாது அதனால தான் நமக்கு இவ்வளோ போராட வேண்டியிருக்கு இப்போ இதுலேருந்து நம்ம கற்றுக்கிறது ரிசோர்ஸ் வந்து எவ்வளோ வேணாலும் நமக்கு இருக்கும் அப்படின்னா மூணாவது கண்டெய்னருக்கு நம்ம போகக்கூடாது அதுதான் பாடம் நான் எதுக்காக மூணாவது கண்டெய்னருக்கு போகணும் தண்ணி எவ்வளோ வேணாலும் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லும்போது அதே ஐடியா தான் லிட்டரை தூக்கிடுங்க இங்கே நம்பர் ஒன் இங்கே நம்பர் டூ நம்பர் ஒன்றில் நூறுன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குது நம்பர் டூவில் இரநூறுன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குது இது ரெண்டும் இடம் மாதிரி வரணும் வித்தவுட் யூஸிங் தேர்ட் கண்டெய்னர் உங்களால் தண்ணிங்கிறதுனால நீங்கள் என்ன சொன்னீங்கன்னா ஃபில் பண்ணேன்னு சொன்னீங்க எடுத்து வெளியில் ஊற்றுனேன்னு சொன்னீங்க கரெக்டாக அப்போ வந்து இது ஃபில் பண்ணுறது தான் ப்ளஸ் வெளியில் எடுத்து நான் ஊற்றுனேன் கீழே ஊற்றுனேன் அப்படிங்கிறது தான் மைனஸ் அப்போ நம்பருங்கிறதுனால நான் க்ளூ சொல்லிடுறேன் இது நம்பர் அதனால் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் இது ரெண்டு தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டியது அவ்வளோதான் ட்ரை பண்ண முடியுமா நம்பர் த்ரீனு முன்னாடி ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணிங்க இப்போ நம்பர் த்ரீ யூஸ் பண்ணக்கூடாது நம்பர் ஒன் நம்பர் டூவை வச்சே நான் கடைசியாக நம்பர் ஒன்னை பிரிண்ட் பண்ணால் எனக்கு இரநூறுனும் நம்பர் டூவை பிரிண்ட் பண்ணால் நூறுனும் வரணும் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்து சொல்லுங்களேன் திரும்ப சொல்றீங்களா சாட்ல கொடுத்திருக்கீங்களா நான் பாக்குறேன் 
இவங்க நான் ஏ பின்னு எடுத்திருக்காங்க சரி ஒரு நிமிஷம் பார்ப்போம் மீதி எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷமோ இல்லை ரெண்டு நிமிஷமோ டைமர் வச்சுக்கலாம் டைமர் வச்சு ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் ஒரு நிமிஷம் வச்சுருக்கேன் ஒருவேளை முடியலன்னா சொல்லுங்கள் ஐடியாவை வாங்கிட்டீங்கல்ல பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் இப்போ இவங்க என்ன ஆன்சர் எழுதியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போமே பாருங்களேன் இப்போ நம்பர் ஒன் நம்பர் ஒன் வந்து நம்பர் ஒன்னுன்னு ஒரு பாக்ஸ் அந்த பாக்ஸில் நூறுன்னு ஒன்று இருக்குது நம்பர் டூன்னு ஒரு பாக்ஸ் அந்த பாக்ஸில் இரநூறு ஏதோ ஒரு நம்பர் இருக்குது இப்போ இது ரெண்டும் இடம் மாதிரி வரணும் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க மூணாவது வேரியபிளை யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாலே மூணாவது வேரியபிள் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது கேள்வி இல்லை மூணாவது வேரியபிள் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது தான் க்ளூவே அதுதான் நமக்கான க்ளூவே அப்போ மூணாவது வேரியபிள் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா இருக்கிறது இன்டீஜர் இன்டீஜர் வச்சு என்ன தான் பண்ண முடியும் இந்த நாலு தான் பண்ண முடியும் எக்ஸ்ட்ராவாக வேணால் இது பண்ணலாம் வேறு என்ன பண்ண முடியும் ஒரு இன்டீஜர் வச்சு கரெக்டாக அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூ வச்சு பண்ண முடியும் இதெல்லாம் நம்ம இன்னும் டிஸ்கஸ் பண்ணலை சரி அதனால் இதெல்லாம் விட்டுடலாம் நமக்கு தெரிஞ்ச நாலு தான் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் நாலு தான் பண்ண முடியும் அதில் கண்டிப்பாக இந்த வேல்யூ அங்கே போகணும் அந்த வேல்யூ இங்கே போகணும்னா தண்ணி கதைன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ கூட்டல் கழித்தல் தண்ணியை எப்படி சேர்த்தோம் கழித்தோம் சேர்த்தோம் கழித்தோமோ அதுதான் அப்போ ப்ளஸ் மைனஸை தாண்டி யோசிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்போது நம்பர் ஒன் ஈக்வல்ஸ் டூ என்ன சொல்லியிருக்காங்க நம்பர் ஒன் ப்ளஸ் நம்பர் டூ அப்போ நம்பர் ஒன் நூறு நம்பர் டூ இரநூறு அப்போ நம்பர் ஒன் இப்போ என்னவா மாறிடும் முந்நூறுன்னு மாறிடும் இப்போ நம்பர் ஒன் முந்நூறு நம்பர் டூ இரநூறாவே இருக்குது சொல்லுங்கள் நீங்களே சொல்லிடலாமே அப்போ நம்பர் டூ இப்போ நூறுன்னு மாறணுன்னா நம்பர் டூ ஈக்வல்ஸ் டூ நம்பர் ஒன் மைனஸ் நம்பர் டூ ஏன்னா நம்பர் ஒன் லேட்டஸ்ட்டு மாறி இருக்குது முந்நூறுன்னு அப்போ நம்பர் டூ என்னவாக மாறிருப்போம் நூறுன்னு மாறிடும் இதுதான் நம்பர் டூ இப்போ நம்பர் ஒன் முந்நூறுன்னு இருக்குது இது நூறுன்னு இருக்குது அப்போ நம்பர் ஒன் ஈக்வல்ஸ் டூ நம்பர் ஒன் மைனஸ் நம்பர் டூ லேட்டஸ்ட் நம்பர் ஒன் என்ன முந்நூறு நூறு அப்போ நம்பர் ஒன் இப்போ இரநூறுன்னு மாறிடும் மாறிடுமா அவ்வளோதான் ப்ரோக்ராம் இதை இதில் வந்து என்ன ஜாவா தெரியுதுன்னு காமிக்கிறதுக்காக அங்கே செமி கோலன் செமி கோலன் முதல் தடவை வச்சுருக்கீங்கன்னா இன்டீஜர் நம்பர் ஒன் ஈக்வல்ஸ் டு நூறு இன்டீஜர் நம்பர் டூ ஈக்வல்ஸ் டு இரநூறு அப்படின்னு எழுதணும் கடைசியாக சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் அலன் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா போதும் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் ஸ்வாப்பிங் இது ஒரு பெரிய இன்டர்வியூ இன்டர்வியூ ப்ரோக்ராம் ஸ்வாப்பிங் டூ நம்பர்ஸ் வித்தவுட் யூஸிங் வித்தவுட் தேர்ட் வேரியபிள் அப்போ இதுலேருந்து அப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம் இப்போ நான் நீங்கள் இதுலேருந்து ட்ரை பண்ணணும்னா ஸ்வாப்பிங் த்ரீ நம்பர்ஸ் வித்தவுட் யூஸிங் ஃபோர்த் நம்பர் இன்டீஜர் நம்பர் ஒன் ஈக்வல்ஸ் டு டென் இன்டீஜர் நம்பர் டூ ஈக்வல்ஸ் டு டுவெண்ட்டி இன்டீஜர் நம்பர் த்ரீ ஈக்வல்ஸ் டு தேர்ட்டி எனக்கு என்ன அவுட்புட் வேணும் நம்பர் ஒன்னை ப்ரிண்ட் பண்ணிங்கன்னா பத்து நம்பர் டூவை ப்ரிண்ட் பண்ணிங்கன்னா இருபது நம்பர் த்ரீயை ப்ரிண்ட் பண்ணிங்கன்னா முப்பதுன்னு வரும் நம்பர் ஒன்னை ப்ரிண்ட் பண்ணிங்கன்னா இருபதுன்னு வரணும் நம்பர் டூவை ப்ரிண்ட் பண்ணிங்கன்னா முப்பதுன்னு வரணும் நம்பர் த்ரீயை ப்ரிண்ட் பண்ணிங்கன்னா பத்துன்னு வரணும் இது இங்கே இது இங்கே இது இங்கே இப்படி வரணும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்களா ட்ரை பண்ணிட்டு வரீங்களா இது ஸ்வாப்பிங் த்ரீ நம்பர்ஸ் வித்தவுட் யூஸிங் ஃபோர்த் வேரியபிள் ஆ இது ஈஸியாக பண்ணிடுவேன் அப்படின்னா ஃபோர் வேரியபிள்ஸ் வித்தவுட் யூஸிங் ஃபிஃப்த் வேரியபிள் இப்படி போயிட்டே இருக்கலாம் அப்போ இது என்ன கிரிப்பை ஒருத்தருக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னா ஒரு வேரியபிளில் இருக்கிற வேல்யூ காப்பி ஆகுது மூவ் ஆகலை அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு மனசில் பதிய வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இங்கே இருக்கிற வேல்யூ தூக்கி அங்கே வச்சோம்னா இங்கே இருக்கிற வேல்யூ நகர்ந்து போல இங்கேருந்து ஒரு காப்பி தான் அங்கே போய் உட்காருது இங்கே இருக்கிற வேல்யூ இங்கே தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்கள் மனசில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போது இது முதல்ல இந்த மாதிரி பசில் சால்விங் தான் வேணும் அப்போ இந்த இதுக்கு நீங்கள் என்னென்னலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுமோ பண்ணுங்கள் என்னோட ரெக்வஸ்ட் மணிக்கணக்காக இதுக்கு உட்காந்து ஜாவாவே படிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை உங்கள் மைண்டு ஷார்ப்பாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணுமோ பண்ணுங்கள் உங்கள் மைண்டு ஷார்ப்பாக இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது சுடோக்கு ஏதாவது விளையாடுவீங்கன்னா விளையாடுங்க லூடோ விளையா லூடோ ஸ்பெல்லிங் என்னங்க எல்யூடிஓவா
இந்த சைனீஸ் செக்கர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் இப்படி கோலிக்காவாக வச்சு இதெல்லாம் விளையாடணும்னா விளையாடுங்க கோலம் போடணும்னா கோலம் போடுங்க என்னெல்லாம் உங்கள் மைண்டை ஷார்ப் பண்ணும் நான் பர்ஸ்னலாக ஃபீல் பண்ணுறது சமைக்கிறதே நல்லா பண்ணும் ஃபோக்கஸ் நல்லா கொடுக்கும் நீங்கள் அந்த நேரத்தில் வேறு எதையுமே பண்ண முடியாது அது ட்ரை பண்ணுங்கள் குக்கிங்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள் என் பல்லாங்குழி விளையாடுங்க உங்களுக்கு என்னென்ன பிடிக்குதோ அது எல்லாமே விளையாடுங்க கேரம் விளையாடுறீங்களா விளையாடுங்க ஷட்டில் விளையாடுறீங்களா விளையாடுங்க அப்படியே ரிஜிடாக இருக்காது ரொம்ப ரிஜிட் மைண்டில் ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக ரொம்ப ஓப்பன் மைண்டடாக ஜாலியாக இருந்தால் ரொம்ப ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் இது சும்மா எனக்கு தெரிஞ்ச லிஸ்ட் இதை விட பெட்டர் லிஸ்ட் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் திரும்ப திரும்ப உங்ககிட்ட ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுற ஒரே ஒரு விஷயம் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்ட் ரொம்ப ஃப்ரீ மைண்டாக இருக்கிற ஒருத்தருக்கு தான் ப்ரோக்ராமிங் நல்லா வரும் ரிலாக்ஸ்டுன்னா சும்மா இருக்கும்போது ரிலாக்ஸ்ட் இல்லை அவுட்புட் வரலனாலும் ரிலாக்ஸ்டாகவே பார்க்கணும் அவருக்கு அவுட்புட் வந்துருச்சு இவருக்கு அவுட்புட் வந்துருச்சு நான் என்ன டைம் கூட எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு யோசிக்கிறது பேர் ரிலாக்ஸ் கிடையாது யாருக்கு அவுட்புட் வந்தாலும் நான் கொஞ்சம் நேரம் ஒர்க் பண்ணால் எனக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சாலிடாக இருக்கிறது அதுக்கு இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும் அதாவது நீங்கள் ஒரு நல்ல பிளேயராக இருந்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸில் நல்லா இன்வால்வ் ஆகிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய ஃபெயிலியரை ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க ஃபெயிலியரை ஃபேஸ் பண்ணுற மனப்பக்குவம் வந்துடும் படிக்க மட்டும் செஞ்சிங்கன்னா அது கஷ்டம் அந்த மனப்பக்குவம் வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங்க்கு ரெடி ஆகிடுவீங்க இது என்னோடய வியூ இதை விட பெட்டர் சாய்ஸஸ் உங்ககிட்ட இருந்தால் கண்டிப்பாக அதை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் அட்லீஸ்ட் இதை லிஸ்ட் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் சரி அப்போ இது வரைக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு வாங்க இந்த ரெண்டு ப்ரோக்ராம் பண்ணிவிட்டு வாங்க ஸ்வாப்பிங் த்ரீ நம்பர்ஸ் வித்தவுட் யூஸிங் ஃபோர்த் வேரியபிள் ஃபோர் நம்பர்ஸ் நாலு நம்பர் எடுத்துக்கோங்க நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நம்பர் த்ரீ நம்பர் ஃபோர்னு நாலு எடுத்துக்கோங்க ஒன்று 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 நம்பர் ஒன் நம்பர் டூவோட வேல்யூ வரணும் நம்பர் டூ நம்பர் த்ரீயோடது வரணும் நம்பர் த்ரீ நம்பர் ஃபோரோட வரணும் இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு வாங்க அடுத்த செஷனில் நம்ம இஃப் எல்ஸ் எல்ஸ் இஃப் இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா லூப்பிங் வைல் டூ வைல் ஃபார் இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வரீங்களா வேறு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள் வேறு எதுவும் இல்லை சரி அப்போ நம்ம அடுத்த செஷன் பார்க்கலாம்